得寸进尺。岛上人人都说是我爹娘害死了众人，却没人关心他们双双遇难死的蹊跷。明明那么多疑点都没人追究。离开这囚笼才是正事，神界有无限的时间和自由，到时候你想查什么都没人拦你。还想糊弄我？您说过，思量岛所在的时空是与外界隔绝的。是我爹当年用阵法捅破结界，才碰巧被你发现的。出去后能否回来毫无把握。回来，疯了。我想了很久，我并非不想出去，但害我爹娘之人，我也不想放过。这都是你一厢情愿的假设。若你爹娘不无辜呢？我不接受他们死的不明不白，不查清，我于心不安。只要您让我继续查这件事，照例，我们可以条件交换。我要是不答应呢？苍顶阁的事他们怀疑到您头上了，对吧？出岛之前，您也不想动摇您在长老会的地位，对吗？我可以去自首，您就清白了。你敢？好，我不暴露身份，您也别拦着我查我爹娘的事。成交。哎，什么时候是个头啊？哦，对了，昨天若不是我替你遮掩，在徒弟面前你就已经暴露了。这笔，你想怎么算？他，算自己人。这岛上多少双眼睛盯着衡水局，凡人临时防备薄弱，易被窥视。你身份暴露，必死无疑。衡水局充公。你觉得失了恒老的庇佑，他在这岛上能活多久？如今你们可谓命系一线，如何？条件还谈吗？我，不了。此账两清了。昨天是我疏忽，以后不会了。随你。想自首，尽管去啊。还想跟我谈条件？我教过你什么来着？软肋要藏好。像您一样厉害。按我教你的方式修炼，还有最重要的一点：断情。为什么？情与爱，是世间万物最大的软肋。心中有所牵挂，会扰乱你的思绪，让你的行动脱离正轨，失去逻辑。作茧自缚，就像飞蛾扑火般，自掘坟墓，毫无道理。唯有斩断这些牵挂，方可证万物皆空，不悲不喜之际。如此，方是无上妙法。嗯，这么高深的道理，你还太小，慢慢体会吧。现在最起码的。先学会隐藏情感，这样就不会把软肋暴露给你的敌人。那修炼到什么程度才能救我爹娘？你爹娘已经不在了，一定要设法离岛，越快越好，不然。
丽娘，我们来得及好好道别吗？你还好吧？你说呢？不这是人的力气吗？哎呦，疼！哎，抱歉啊，力道没控制好。那谁让你乱看？我，我是看你衣服上的图案。你看看，你衣服上的图案跟冰叔的是不是很像？李姑娘，莫非你也是梁国人？梁国，我不记得了。最早的记忆是在爹的船上，再就是思量岛了，更早的。记不清了，这是我男儿时在船上穿的衣服改的，这些物件也是我父亲留给我的，他把我放在岛上就走了，再也没回来。啊？这。别哭啊！我最怕女孩子哭了，不知道的还以为我欺负你了。我没事，我是开心。没想到你不仅跟我一样是凡人，还是同乡。对不起啊，刚误会你了。哼，还好我穿了护甲，不然你已经失去同乡了。<笑>你放心，我以后再也不打你了。哎，咱们家乡什么样啊？白日立飞蒙，参差皆可见。鱼霞散成起，成江静如练。好想念健康城的一草一木啊！可惜，船修不好，就回不去了。你跟我来，我带你去个地方。爷爷。委屈您饿了就先吃果子，我今天还是有重要的事，晚点回来。竟然拿果子就想打发我！啊啊、没事吧？大的挂在门口，这个小的挂我屋里，开关在那。每次您要叫我的时候，拉一下我就能听见了。您年纪大了，喊太大声对您的身体不好。你情愿留下，除了你父母的事，还有别的原因吧？我是因为他，才舍不得这里的吗？你到底去哪儿了？哇，这这太厉害了吧！我、哦、我从没有见过这种的，呃，船，这是船吧？你一个人造的？<笑>有点粗糙，不过应该还算结实
，这东西，厉害，厉害啊！我只是结合自己在海上的经验乱拼的。做工是不错，但以我的经验来看，怕是难当大风浪啊！啊，这样啊？哎，没关系，跟我一起走吧。我的船大，把你这艘小船捎上都没问题。这么用心做的，就带上。啊，可可以吗？有什么不可以啊？大家同根同源，就不要跟我客气了。太好了，谢谢你。啊。那下一步就是赶紧把船修好。啊，没问题，我这儿本就剩下些造船的木头和竹子，你们都可以拿去用。啊，不够的话，我上岛去取<咳>。让你一个女孩子家干这种力气活，多不合适啊！你看。我们有这么多兄弟，你带着我们上岛去取就好了。而且，我们也想顺便拜会一下岛上的仙人们，难得来一回，怎么能不长长见识就走呢？是吧？<笑>呃，这个真的不行。李娘，你现在还拿我当外人啊？我是拿你当亲人。岛上的那些仙人不是很友好，不拜会也罢。我们带了很多礼品，一定礼数周到。不给你丢人，不是理不理的问题。嗯，那这样吧，我们自己悄悄上岛。不行，万万不行！啊，岛上的仙人特别讨厌凡人，别说上岛了，你们在这儿的事儿都不能被他们知道。木料，我想办法解决就是了，你们就听我的吧。嗯、呃，天色晚了，我该回去了，你们也回船休息。可是，千万别靠近四亮岛，听我的。这，公子平时不是对女眷们挺有一套的吗？他这不能算女眷吧？哎。一定不能错过这次最佳的离岛周期，得多打些鱼，去及时换足够的木料，把消极的船修好。这时候了，还没回来。再不去苍天阁，可能赶不上守卫交班了。哼，还想用这么简单粗暴的方式关着我？抱歉，今后没时间配合你演戏了。绝无贪生怕死之辈！啊